ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാറ്റ് സൺഡേ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ടെൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ വൺ മാത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസസ് പാർട്ട് തേർട്ടി വണ്ണിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസിലെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വണ്ണും ടൂ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ കാണാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ സം ഓഫ് ദ ടു ടൈംസ് ഓൺ ദ ടു എൻസ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ടു ടൈംസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ആർ ദ സെയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാല് ടേംസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സം ഓഫ് ദ ടു ടേംസ് ഓഫ് ദി എൻസ് ആ അവസാനത്തെ രണ്ട് ടേമുകൾ അതായത് ഇത് രണ്ടും ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ടു ടേംസ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ അതായത് നടുവിലത്തെ രണ്ട് ടേം നമ്മൾ കൂട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുകകൾ എന്താണ് സം സെയിം ആണ് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് തെളിയിക്കണം ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് ടു എൻസ് ആൻഡ് ദ മിഡിൽ ടു ആർ സെയിം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആളെ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇസ് ടേക്കൺ ആ സെക്സ് സാർ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഡി എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ എക്സിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ഡി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇസ്ക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ടൈം എന്തായിരിക്കും സപ്പോസ് സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ തേർഡ് ടൈം ഇതിനോട് വീണ്ടും ഒരു ഡി കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ തേർഡ് ടൈം ഇസ്ക്വൽ ടു ഇ എക്സ് പ്ലസ് ഡി അതവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഒരു ഡി കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ടൈം അപ്പോൾ ആ ഡിയും ഡിയും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് ടു ഡി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഫോർത്ത് ടേമിലേക്ക് പോവാണ് ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് ഒരു ഡി കൂടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ്ക്വൽ ടു ഫോർത്ത് ടേം ഇസ്ക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഡി പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ പ്ലസ് ഒരു ഡിയും കൂടി ചേർന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് എത്ര ഡി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഓക്കെ സോ നാല് ടേം നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കണം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ സം ഓഫ് ദ ടു ടേംസ് ഓൺ ദ ടു എൻസ് അപ്പം ഈ രണ്ട് എൻഡിലെ സം ആണ് അതായത് ഇതും ഇതും തമ്മിൽ നമുക്ക് കൂട്ടണം ഇതും ഇതും തമ്മിൽ കൂട്ടണം നടുവിൽ രണ്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ സെയിം ആണോ നോക്കിയാൽ മതി സെയിം ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടാം എക്സും ഈ പറയുന്ന എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിയും കൂടി കൂട്ടാം സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടെമ്പ് സിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ് രണ്ട് തവണയുണ്ട് സോ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി ത്രീ ഡി അതവിടെ കഴിഞ്ഞു സിമിലാർലി നമുക്ക് ഈ നടുവിലത്തെ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് കൂട്ടാം സോ അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ കൂട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ഡിയും എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിയും തമ്മിൽ കൂട്ടണം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ഡി ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് മൂന്നെണ്ണം സോ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇതും ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇതും എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം അല്ലേ അതെ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ സെയിം സോ റൂഡ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം ഫോർ ദിവസം റൈറ്റ് ഫോർ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസസ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് അതായത് നിങ്ങളോടൊരു നാല് അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറയുകയാണ് പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ നാല് പേരെ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം നൂറ് കിട്ടണം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നാല് പേര് ഇതിൻ്റെ സമ്മ എത്ര ആയിരിക്കണം ആ അത് നൂറായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ആളെ കൂട്ടുന്നതും നടുവിലത്തെ രണ്ട് പേരെ കൂട്ടുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു ഫോർമുല ഇതായിരുന്നു ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട
അൻപത് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എഴുതാം സാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ എഴുതി സപ്പോസ് നിങ്ങൾ പത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് നാൽപ്പത് അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള സംഖ്യയല്ല അപ്പോൾ ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം അമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുക അമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സോ ഫൈവ് എട്ട് രണ്ടും പത്ത് സിസ്റ്റം ഒന്ന് സോ മൂന്ന് ഇത്ര അഞ്ച് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടും ആൻസർ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ടാണ് കാരണം ഇത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്പത് കിട്ടണം അത്രയും നമ്മളോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോക്കി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത മറ്റ് സീക്വൻസിലെ രണ്ട് ടേം തൊട്ടടുത്തുള്ളത് തന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീക്വൽ ടു എന്താണ് സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ സിക്സ് ഇവിടെ കൂട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഫോർ അതുപോലെ സിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീനും കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നാല് പേരെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കൂടി കണ്ടെത്തണം നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ സാർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സമ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് സെൻറ്ററിൽ പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടി അൻപത് കിട്ടും ഇല്ലേ പക്ഷേ ഇവർ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇരുപത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇരുപത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുന്നത്തെ ആൾ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് എടുക്കുന്നത് ഇരുപതും മുപ്പതും എടുക്കുകയാണ് നോക്കിക്കൊള്ളി രണ്ടും കൂട്ടി അമ്പത് അല്ലേ അമ്പതാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വ്യത്യാസം ഡി എന്ന സമയം പത്താണ് മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും പത്താണ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം പത്തായതുകൊണ്ട് മുപ്പതിന് ഒരു പത്ത് കൂട്ടി അടുത്ത ആളെ കിട്ടും ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കുറച്ച് അടുത്ത ആളെ അതിന് മുന്നത്തെ ആളെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഒരെണ്ണം വേണ്ട ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എല്ലാം ആയുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പതിനെട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടും എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം നോക്കുമ്പോൾ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് കൂട്ടി എഴുതുക നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പതിനാല് കുറച്ച് എഴുതുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വെരി ഈസി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടുന്നതും നടുവിലത്തെ കണ്ടത് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വേറെ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇത്തിരി കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി എളുപ്പമാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ മീൻസ് അതാണ് അതിവിടെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാറേ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ആൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോർ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് ഫോളോ മീ ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സണ്ണി തോമസ് സിറ്റി ടു നോ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വാട്സ് നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീ ട്യൂഷനും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതും ആണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു